ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ഒരു മൂന്നാല് ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാറ് പക്ഷേ ഇതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരുപാട് വേണ്ട പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം കാരണം നമ്മളിതെല്ലാം മസാലയിൽ വേറെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് നല്ലൊരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് മസാലയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോറും കോഴിമുട്ടൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് അതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലൊക്കെ തേച്ച് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ മസാല എല്ലാം ആ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കുറഞ്ഞതൊരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചോളും അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഈ സവോളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വേറെ എണ്ണ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവോള വളരെ കാലം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ നിൽക്കരുത് ഈ ഒരു കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ ആയാൽ മതി ഇത് പുറത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഈ സെയിം ഓയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജീരകശാല റൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് അരിയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ
പിന്നെ ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വഴറ്റാതെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എങ്കിലാണ് നമ്മുടെ മസാലക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു വലിയൊരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് സവാള എടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളിയുടെ അളവ് ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ വേണം എങ്കിലാണ് നമ്മുടെ മസാലക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും മസാലക്ക് നല്ലൊരു കളറും ഉണ്ടാവും പിന്നെ പുളി കുറഞ്ഞ ടൈപ്പിലുള്ള തക്കാളി എടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ മസാലക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്കാവുന്നവരോ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അധികം വെള്ളമൊന്നുമില്ല തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എപ്പോഴും വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് യെല്ലോ കളർ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണം നമ്മുടെ മസാല ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ല ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല കുക്കായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വേണമെങ്കിലാണ് മസാലക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് അതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പുളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേറെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയാലയും പുതിനയിലും അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ എല്ലാം ഈ ഒരു മസാല നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ മസാല ആ ഒരു എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലും ഈ ഒരു മസാല പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം മസാല മാത്രം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്നത് മസാലയും അതുപോലെ റൈസും കൂടെ ലയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മസാല മാത്രം ഞാനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും മണ്ടിപ്പരും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ചെന്നാൽ ഇത് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള റൈസ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റൈസ് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോറിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു നാല് കഷ്ണം പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഒരു തക്കോലം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബേലീഫ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പലർക്കും ഈ നമ്മൾ വറ്റിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ
മുകളിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മസാലം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ആ പാലിൻ്റെയും റോസ് വാട്ടറിൻ്റെയും ആ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും മിക്സ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം റൈസിന് നമ്മൾ നല്ല നെയ്യിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരികയും ചെയ്യും നമ്മൾ വേറെ നെയ്ച്ചോറ് പോലെയല്ലോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ബിരിയാണിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ചേർക്കണം വെറുതെ ഊറ്റി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ചെയ്താൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആ പാലിൻ്റെയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മിക്സ് ചേർക്കാം പിന്നെ നെയ്യും അത്യാവശ്യം ചേർക്കണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ ആ ഒരു ബിരിയാണിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു ചോറിന് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം പിന്നെ സവാളയും മണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലാണ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ബിരിയാണിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോൾ പേപ്പർ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പഴയ താവ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ അത് ബിരിയാണി ദം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ആ സോഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബിരിയാണി ഒരു മണിക്കൂറോട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ആ ബിരിയാണി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ദം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു സ്മെൽ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് ശരിക്കും ആ ഒരു ബിരിയാണിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലേവറും ഈ ഒരു ചോറിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു മസാല ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മസാലയുടെ ആ ഫ്ലേവറും അതുപോലെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയും നമ്മൾ ദം ചെയ്തെടുത്ത് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല ചിക്കൻ്റെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ബിരിയാണി റൈസും പിന്നെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിൽ മസാലയും സെപ്പറേറ്റ് വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് റൈസ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മസാല മാത്രം അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒക്കെ നട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോരുത്തർക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല താഴെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ വിളമ്പാം അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവും ആ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത്തിരി ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ